Today we have a very important lesson about how to stress phrasal verbs. How to stress phrasal verbs. First of all, what's the meaning of phrasal verbs? It's a verb plus proposition combination. That carries a special meaning. A verb plus proposition combination that carries in a special meaning. طبعا phrasal verb عبارة عن verb فعل و proposition حرف verb together that carries a special meaning اللي بتحمل معنى خاص example أمثلة pick up a verb proposition turn on verb proposition how to stress the phrasal verb you have to stress the last syllable you have to stress the last syllable for example here مثال هنا مثلا pick up يبقى نعمل stress على up pick up pick up طيب لو في subject او any noun او اي شيء بيفصل بين the verb pick and the proposition up نعمل نفس القاعده برضه ايه pick it up pick it up so we stress the last syllable in phrasal verbs pick up pick it up turn on turn on the we stress the proposition or the last syllable turn on نفس الكلام هنا turn it on so we stress the last syllable or the second syllable in phrasal verbs we stress the proposition not the verb again we stress the proposition up or on and we don't stress the verb pick or turn again in phrasal verbs we stress the last syllables the proposition not the verb ha. pick up ha. turn on pick it up turn it on الغلطه اللي بتحصل ايه كمان ميستيك ان واحد يعمل ستريس بدل على up يعملها على pick يقول لك ايه pick up طبعا غلط هي pick up واحد يعمل ستريس مثلا على turn بدل on يقول لك turn on لا هي الستريس على on يبقى turn on turn on القاعده اللي انا هنا دي قاعده مهمه جدا this rule is very important we will know how how to differentiate between phrasal verbs as a compound noun and the phrasal verbs as a phrasal verb الفريزر فيرب قلنا عبارة عن فيرب فير وبروبوزيشن حرف جر بتعامل دايما معاملة الفيربس الأفعال بس في بعض الأحوال ممكن الفريزر فيرب يبقى كومباوند ناون اسم مركب زي مثلا كده I have a great workout هنا workout لو عملنا الستريس على الفيرست سيلبل تبقى ناون اسم اسم مركب يبقى احنا نقول ايه I have a great workout هنا بنعمل الستريس على المقطع الأولاني لأن لأن هنا workout compound noun واحد يسالني يقول لي ازاي مش انت لسه قايل لنا اي verb وبعديه proposition حرف جر بنعمل stress على out the last syllable والمقطع الاخير اقول لك اه بس هنا كلمه work out معناها لياقه بدنيه هنا بقت compound noun عشان عملنا stress على المقطع الاول يبقى هنا I have a great work out work out طب بص في المثال اللي بعديه كده I worked out yesterday. هنا worked out دي phrasal verb بقى هنا مش compound noun. فهنا بنعمل stress على المقطع الأخير يبقى we worked out. أما الأولى عشان هي compound noun اسمه مركب لياقة بدنية فبنعمل stress على المقطع الأولانية. Work out. Work out. أما phrasal verb بتبقى worked out. Worked out. طيب الأولانية compound noun work it out معناها لياقة بدنية، أما الثانية work it out معناها يتدرب أو يمارس شيء. طبعا هنا الستريس على المقطع الأولاني عشان compound noun على الرغم إنها شكل فريزر فيرب بس هنا noun اسم هنا verb، هنا compound noun اسم مركب، هنا فريزر فيرب. طيب الثانية I receive a giveaway، هنا giveaway معناها something for free. حاجة بتاخدها مجانا، بيقول لك I receive أنا استلمت a give out، هنا عملنا الستريس على المقطع الأولاني. على الرغم إن دي verb و proposition فعل فعل وحرف جر بس هنا بنعمل الستريس على المقطع الأولاني لأنها compound noun. I receive a give away، كلمة give away معناها شيء مجانا، حاجة بتاخده مجانا، something for free. هنا عملنا الستريس على المقطع الأولاني. عشان عشان هي compound noun طب لو give away جت كفريزر verb 
من يعمل ستريس على المقطع الثاني يقول لك ايه جيف اواي اعطي اشياءك مجانا جيف سمثينج فور فري ها جيف اواي يور كلوز يبقى الفرق بين الكومباوند ناون باختصار والفريزر فيرب اللي احنا في الكومباوند ناون بنعمل ستريس على المقطع الاولاني زي ورك اوت زي جيف اواي نفس الكلمات دي لو هي فريزر فيرب بنعمل ستريس على المقطع الثاني ذا لاست سيلبل تبقى ورك ات اوت تبقى معناها يتدرب جيف اواي معناها يعطي أش... يعطي الشيء مجانا هنا طبعا فيرب جيف اواي فعل ورك ات اوت فيرب اما ورك اوت دي طبعا كومباوند ناون اس هنا جيف اواي طبعا هنا ستريس على المقطع الاولاني عشان هي كومباوند ناون ويا رب اكون وصلت فكرة على قد ما اقدر